dari Abu Said Al Khudra di Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Yakulu Rabbu Subhanahu Wa Taala berkata Allah Subhanahu Wa Taala hadis kutsi Man shagolahul Quran wa dzikri an mas'alati barang siapa yang tersibukan dengan Al-Qur'an dan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku a'taituhu afdhala ma u'tiya bisailin ma u'tiya sailin maka aku akan memberikan kepada dia ya apa yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta kemudian Kata Nabi wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Dan keutamaan firman Allah dibandingkan perkataan selain Allah seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluknya. Hadis riwayat Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Dan Imam Tirmidhi berkata hadisnya adalah hasan. Ya. Hadis ini ya, didaifkan oleh sebagian ulama seperti didaifkan oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dan juga didaifkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala dan uh, dihasankan oleh Tirmidhi, ada khilaf kemudian juga Imam Nawawi rahimahullah di Muqaddimah buku, buku Tibian ya, buku Tibian ini beliau menjelaskan, beliau akan menyebutkan sebagian hadis hadis da'if dalam buku ini karena dalam rangka untuk fadail amal, oleh karena para ulama mengatakan hadis da'if Boleh disampaikan dalam fadail amal. Fadail amal maksudnya apa? Amalnya sudah ada. Tinggal pahalanya yang datang dalam hadis zaif maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Bukan hadis zaif yang menimbulkan amalan baru. Ya, maka ini tidak tidak boleh dipakai. Tapi kalau hadis zaif yang tidak sampai pada syadidu zaif bukan zaifnya tidak parah dan dia bercerita tentang pahala suatu amalan yang amalannya sudah ada dalam hadis yang sahih maka tidak mengapa. Contoh baca Al Quran. Hadisnya banyak soal Al-Quran, dal- dalil terlalu banyak tentang keutamaannya. Kalau datang hadis zaif, maka tidak mengapa kita sampaikan. Seperti hadis ini, hadis yang zaif ini. Sama seperti misalnya salat duha. Salat duha, hadis sahihnya banyak tentang keutamaan salat duha. Tentang disyariatkan salat duha. Adapun keutamaannya, salat duha bisa bikin begini, bisa bikin begini. Terkadang datang dalam hadis zaif, selama zaifnya tidak terlalu parah, boleh kita sampaikan dan kita ingatkan hadis zaif. Ya, untuk memotivasi. Bukan untuk buat amal yang baru, karena amalnya sudah ada, tinggal pahalanya yang datang dalam hadis yang baik, maka ini para ulama mengatakan boleh, tidak jadi masalah. Hadis ini menjelaskan, Allah mengatakan, barang siapa yang disibuk dengan Al-Quran dan sibuk mengingatku, sehingga dia lupa untuk berdoa kepada Allah. Karena sibuk baca Quran, baca Quran, ya. kata Allah, Allah akan berikan dia lebih baik daripada yang, di, yang diberikan, dia akan diberikan yang terbaik dari yang, yang diminta oleh orang-orang peminta. Dan ini kabar gembira bahwasanya terkadang seorang sibuk dengan baca Quran sehingga dia lupa untuk berdoa. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi dia, maka Allah akan berikan yang terbaik baginya, ya, yang terbaik baginya. Sebagian lama juga mengatakan bahwasanya ini dalil bahwasanya seorang kalau rajin baca Al-Qur'an, maka akan dimudahkan urusannya karena Allah akan berikan yang terbaik baginya. Ya, akan dimudahkan urusan baginya. Saya bacakan sebuah asar uh, Tatkala Dhiya al-Maqdisi akan bersafar untuk menuntut ilmu hadis, maka Ibrahim bin Abdul Wahid al-Maqdisi berwasiat kepadanya seraya berkata, ini uh, kisah para salaf. Ibrahim bin Abdul Wahid al-Maqdisi berwasiat kepadanya berkata, "Aksir min qira'atil Qur'an. Wala tatrukhu fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra." Maka Ibrahim bin Abdul Wahid al-Maqdisi berwasiat, "Hendaknya engkau baca Al-Qur'an." Perbanyaklah baca Al-Quran. Dan jangan kau tinggalkan bacaan Al-Quran. Sungguhnya akan dimudahkan bagimu apa yang kau cari sesuai dengan kadar kau baca Al-Quran. Perhatikan kata dia. فَإِنَّهُ يَتَيَسَّرُ لَكَ الَّذِي تَتْلُبُهُ عَلَى قَدْرِ مَا تَقْرَى Sungguhnya akan dimudahkan bagimu apa yang kau tuntut, apa yang kau cari sesuai dengan kadar apa yang kau baca. Kalau tuntut ilmu, yang ini mudahkan ilmu, sering baca Al-Quran. Ya. Allah akan mudahkan, ya, karena Allah akan berikan Yang terbaik dari daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta, meskipun kau tidak minta, ya bagaimana tidak? Karena engkau telah perhatian terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan yang terbaik. Kemudian Al Dia Al Makdisi berkata, Faraitu dzalika wajarab tuhu kesiran. Aku lihat dan aku melihat hal tersebut, ya bukti dari perkataan Ibrahim tadi. Dan aku banyak jarab tuhu kesiran dan aku sudah sering mencobanya. 
فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماء الحديث وكتابته kalau saya sering baca Al-Quran maka dimudahkan bagiku untuk mendengar hadis dan mencatat hadis yang banyak Al-Kathir wa idha lam akra' lam yatayasar li kalau aku tidak baca Al-Quran maka tidak dimudahkan bagiku ya. oleh karenanya seorang kita tahu segala urusan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan antara keduanya sebab materi dia berusaha bekerja, berusaha uh, ikhtiar istilah kita dan dia juga ada sebab ukhrawi dia lupa doa ada Baca Quran ada memudahkan seorang untuk uh, mencapai tujuannya. Yeah.